Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Alright. So untuk hari ini, uh, saya akan sambung dengan chapter 1 uh, topik uh, full wave rectifier. Okay, in the previous class, kita dah, uh, saya dah tunjukkan ataupun saya dah kita dah bincangkan uh, topik uh, half wave rectifier. Yeah? Half wave rectifier yang mana kita tengok function of half wave rectifier tu dalam dua condition iaitu semasa kita gunakan um, apa tu uh, ideal diode dan semasa kita gunakan non ideal diode alright so whenever kita bila kita guna ideal diode uh, apa yang yang berlaku adalah voltage drop across the diode is considered zero volts ya yeah? bila kita uh, guna non ideal diode so kita akan ada barrier potential with a value of 0.7 Volts. Okay, so ada voltage drop across the diode with the value of 0.7 volts. Alright. Okay. So now saya akan proceed dengan. Okay. Sekarang ni untuk hari ni saya akan proceed dengan um, full wave rectifier. Okay. Saya akan proceed dengan full wave rectifier. Alright. So dengan full wave rectifier ni, untuk full wave rectifier ni, kita akan ada dua lita, okay, kita akan consider dua jenis full wave rectifier. Okay, yang pertama adalah center tap transformer, ya, yeah, center tap transformer dan yang kedua adalah bridge rectifier. Okay, so please be reminded that kedua-dua full wave rectifier ni apply the same concept, ya, yeah, they apply the same concept. Dan yang berbeza cumalah dari segi dia punya input supply ni. Ya, yeah, input supply of a center tap transformer dengan bridge transformer akan bagi uh, a difference of voltage. Ya, yeah, output voltage. Alright. Okay. So kita tengok dulu center tap. Ya, yeah, kita akan uh, explain center tap. And then I will go to the bridge type punya pula. Okay. So the first one is the center tap transformer. Okay. Jadi benda apa yang paling paling uh, penting untuk untuk uh, kamu tahu center tap transformer bermaksud bila kita guna transformer instead of, instead of kita guna sambungan uh, end to end ni, hujung ke hujung ni, kita sambungkan juga di tengah. Right? Kita sambungkan juga di tengah. Sebab itu dia namakan center tap. Ya? Kita tapkan ke tengah ni, kita sambungkan dia ke ground. Alright? So saya labelkan the upper point dengan A, the lower point dengan B, the center point dengan N. Okay. So what happens when we use a center tap transformer in a rectifier circuit? Alright. So ini adalah primary voltage of the transformer. Okay. Dekat bahagian sini adalah the secondary voltage. Alright. So whenever we use a center tap transformer, apa yang berlaku adalah the secondary voltage is divided into two parts. Ya, yeah, secondary voltage ni dia, dia dia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian atas ni dapat separuh, bahagian bawah ni dapat separuh. Okay, so what is the most important thing for you to remember bila kita guna center tap ni? Okay, apart from the uh, uh, nilai dia terbahagi dua. Okay, kamu kena pastikan kamu uh, tahu yang nilai voltage yang terbahagi dua ini mempunyai phase yang berbeza. Okay, dia mempunyai fasa yang berbeza. Maksudnya, kalau yang belah atas ni positif, at the same time yang belah bawah ini negatif. Alright, kalau yang belah atas ni negatif, yang sebelah bawah ni, voltage yang sebelah bawah ni adalah positif. Dia mesti opposite. Okay, in terms of magnitude, okay, in terms of magnitude, dia adalah equal. Alright, in terms of magnitude, dia adalah equal tapi in terms of phase dia tidak equal. Dia out of phase. Ataupun dia inverted from each other. Okay, so macam mana kita nak tunjukkan kat sini, kalau kita consider yang the upper part of the voltage. Alright, VAN is the upper part. VBN is the lower part. Alright. 
So whenever VAN is positive, so whenever this is VAN, this is A, this is N. So sini adalah VAN. Alright, so whenever VAN is positive cycle, VBN will be negative. Dia mesti opposite because of both of the voltage adalah out of phase. Alright, kemudian kalau VBN, ya, yeah, kalau VBN adalah positif. Ya, yeah, whenever VBN pula yang positif, VAN akan jadi negatif. Alright, itu dia punya concept of a center tap transformer. Okay, kenapa kedua-dua ini perlu uh, berada dalam phase yang berbeza? Kenapa dia perlu opposite? Ya, yeah, kenapa the upper voltage of VAN dengan the lower voltage of VBN must be of different phase. Ya, kenapa dia kena berada dalam fasa yang berbeza adalah untuk mengelakkan both diodes on at the same time. Okay, so diode 1 and diode 2 dia takkan on dalam masa yang sama for the reason where VAN akan forward biaskan D1. Okay, VBN akan forward biaskan D2. Alright. So VAN dan VBN is not positive at the same time. So D1 and D2 will never turn on at the same time. Alright. And it can, it, it cannot, okay, it cannot turn on at the same time. Sebab kalau D1 dengan D2 on at the same time, kita akan short circuitkan the transformer. Okay. So tak boleh. Ya, yeah? kita tak boleh. Alright. Jadi mekanismenya adalah kita guna center tap transformer. Alright. Dan bila kita guna center tap transformer, kita punya magnitude of voltage akan terbahagi dua. Ya, yeah? separuh di atas, separuh di bawah. And the polarity atau the phase of the voltage antara atas dan bawah juga berada dalam keadaan opposite. Ya, yeah? dalam keadaan opposite. Jadi dengan cara ini, D1 akan on pada masa yang berbeza dengan D2. Alright, so bila D1 on pada masa yang berbeza dengan D2, D1 akan hasilkan satu output, D2 akan hasilkan satu output. Alright, nanti what is expected dekat output terminal ni adalah, alright, kita akan dapat satu output from D1 and kita dapat another output from D2. So, ini adalah full wave output. Alright, so that is the concept of center tap transformer full wave rectifier. Okay? Alright, so uh, what's important here is for you to understand the concept of the center tap transformer. Alright, so we move on to the next part yang mana kita perlu bincangkan the circuit operation. Ya, yeah, kita perlu bincangkan the circuit operation. So macam yang previous class, apa yang uh, perlu ada dalam circuit operation, okay, kita kena explain what happens to the circuit during the positive cycle. Okay. What happens to the circuit during positive cycle and what happens to the circuit during negative cycle. So for each cycle, kita kena tahu, alright, kita kena tahu apa yang jadi kepada diode. Okay. What happens to the diode? What happens to the current? And what is the output? Voltage. Alright, so for each cycle, positive half cycle and negative half cycle, you must know what happens to the diode, what happens to the current flow in the circuit and what is the output voltage. Alright, so dalam gambar rajah ni, okay, dalam gambar rajah ni, kita tunjukkan ini adalah sambungan center tap transformer. Alright, so ingat balik konsep di mana kalau VAN positif, VBN will be negative. Ya, yeah, bila VAN positif, VBN will be negative. So, D1 sahaja yang akan on, D2 will off. Alright, sebab D2 is in reverse bias at this moment where VBN is negative. So, dia kena reverse bias, so dia off lah. Okay, so what happens to the circuit? Current will flow through the circuit and to the load terminal. Alright, so bila current lalu dekat load, kita akan dapat one half cycle of output daripada D1. Okay, kita akan dapat one half cycle of output daripada D1 dengan magnitude, ok, 
Okay, dengan amplitude ataupun dengan peak value of V A N. Okay, kenapa dia punya V peak adalah V A N? Sebab D1 is supplied by V A N. Alright, so uh, considering ideal diode, tak ada drop. So V peak of the output, yeah, V peak of the output is equals to V peak of the supply which is V A V A N. Alright? Alright. So sama juga kalau kita nak explain the the half another half part of the cycle. Alright? Ini during negative cycle ni. Oh no, sorry betul betul betul. Alamak, silap pula. Okay, ini adalah during the positive half cycle of the input voltage VBN. Okay, jadi kalau VBN positive, okay, positive cycle of VBN at the same moment VAN is negative. So bila VAN is negative, D1 is reverse bias ataupun D1 is off and D2 will be forward bias and D2 will turn on. Okay. So apa yang jadi dekat current flow in the circuit. So current akan keluar daripada positive terminal. Ya, yeah, current akan keluar daripada positive terminal sini. Alright. We'll go through the diode dan akan flow through the resistive load. Okay, sekali lagi tengok direction of current flow. Alright, direction of current flow sekarang daripada atas to the ground. Alright, the same direction with the previous cycle. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat another half cycle of the output voltage tapi sekarang peak value dia akan ikut nilai VBN. Sebab apa? Sebab D2 is forward biased by VBN. Alright, so what we get here is VP out here is equivalent to V peak of VBN, yeah, considering ideal diode, yeah, considering ideal diode. Okay, so itu dah kita dapat resulting in output voltage of plus VBN, yeah, sebab dia masih lagi dalam direction yang sama as the previous cycle, so kita dapat dua, alright. So this results in a full wave output for the rectifier, yeah, for the rectifier. Alright, okay. So sama juga, okay, tengok kat sini. Kalau nak lukis, make sure dia adalah dalam face yang sama. ya, yeah? Dalam face yang sama. Alright, so sebenarnya kat sini kita boleh tunjuk. Kalau ini adalah VAN. Okay, so VBN dalam keadaan begini. Okay. This will be VB. VBN. Okay, sebab VAN masa dia positif, dia akan hasilkan half cycle of output. Alright. Yang VBN pula masa dia positif, dia akan hasilkan another half cycle of output. Okay. So, in terms of dia punya DC voltage, ya, yeah, in terms of dia punya DC voltage ataupun ya yeah, DC voltage ataupun average output voltage. Okay. Nilainya adalah 2 kali 0.318 kali dengan V peak. Ya. Yeah. V out ataupun V in peak. Alright. So, ataupun Vm lah. Okay. So 2 kali 0.318 dapatlah 0.636 V peak. Ya. Yeah. 0.318 ini, okay, this one, this part, okay, is the DC voltage value for uh, half wave output rectifier. Yeah, ini half wave. So, kalau half is 0.318, jadi kalau full wave kita ada 2, so kita darab dengan 2, kita dapat 0.636 kali dengan V peak. Okay, kali dengan V peak. Alright, so itu adalah tentang uh, full wave rectifier yang menggunakan center tap transformer. Okay, alright. 
So next, okay, next kita tengok sikit turn ratio. Okay, sebenarnya ini saya dah bagi tahu, uh, saya dah uh, uh, terangkan masa bahagian transformer tadi. Alright. So kalau ratio dia adalah 1 to 1, yeah? ratio of the transformer. Okay, ratio of the transformer. Kalau ratio nya adalah 1 to 1, maksudnya the peak value of the secondary voltage adalah equal to the peak value of the primary voltage. Okay, jadi kalau full, Ya, yeah, kalau full ratio maksudnya daripada sini sampai sini nilai dia adalah peak of the secondary. Ya, yeah, kalau center tap maksudnya kita kena bahagi dua. Atas ni akan dapat separuh, bawah ni akan dapat separuh. Ya. Yeah. Okey, transformer turns ratio ni akan uh, mungkin akan berubah, mungkin bukan satu kepada satu, mungkin dia akan berubah empat kepada satu ke. 5 kepada 1 ke, ya yeah, sebab ini step down, so we expect ratio of primary lagi besar daripada ratio of secondary, ok alright, so nanti you can go through this saya dah explain dah sikit hari tu ya, yeah, saya dah explain juga hari tu ok, jadi untuk yang center tap full wave rectifier ni, alright, kita akan ada ideal diode condition dan non ideal diode condition. Alright. So kalau nak dapatkan the peak output untuk ideal diode, kita tak payah nak tolak dengan apa-apa nilai. Tapi kalau yang non ideal diode, kita kena tolak dengan 0.7. Ya, kita kena tolak dengan 0.7. Okay. Sama lah konsep kita dengan yang the previous one. Alright. So next is kita tengok bridge rectifier. Okay. Beza antara bridge dan center tap rectifier, okay, center tap transformer adalah the number of diodes in the circuit. Kalau center tap rectifier tu, yeah, rectifier yang guna center tap, number of diode in the circuits adalah dua. Alright. Dalam bridge rectifier, number of diodes in the circuit ada empat. Okay. Tapi, okay, tapi diode ini dia akan conduct dalam pair. Okay, diode ini akan conduct dalam pair. Okay, dalam pasangan. So, dalam kes ini, diode 1 and diode 2 adalah first, the first pair. Okay, pair number 1. Right, diode 3 and diode 4 adalah pair number 2. Okay, diode 3 and diode 4 adalah pair number 2. Maksudnya, kedua-dua diod yang dalam pasangan yang sama ni akan conduct pada cycle yang sama. Ya, akan conduct pada cycle yang sama. Okay, cuma saya nak ingatkan, jangan rely on the notation. Bukannya sentiasa D1 and D2 as one pair, as the first, as the first pair, D3 and D4 as the second pair. Okay, sebaliknya kena tengok label lah. Kalau saya tukar, ini D1, sini D2, sini D3, sini D4. Ya, yeah, kalau saya tukar. Alright, so kalau dalam configuration begini, inilah pasangan dia. Tapi kalau saya tukar, contohnya saya lukis macam ni. Alright, saya lukis ni. Sini. Okay. Kalau saya tukar macam ni. Ni ada sambungan, ni ada sambungan. Okay, example ya. Ada sambungan. Okay, katalah saya letak ini D1, kat sini D2, yang ini D3, yang ini D4. Okay, so sekarang ni kalau dalam configuration yang ini, first pair ialah D1 dan D3. Second pair adalah D2 and D4. Okay, sebab pengiraan ataupun cara untuk kita identify pairing adalah diode yang duduk opposite to each other. Okay, dia mesti duduk dalam keadaan opposite to each other. Contohnya, diode ini dan diode ini opposite, so dia adalah pair yang pertama. Okay, jadi sebab kita labelkan guna nama lain, so pair yang pertama ni Nama lain lah. Okay, tapi position dia masih 
sama ya. Position yang ini dengan position yang ini masih sama. Cuma kita tukarkan label sahaja. Same goes with diode number 2 and number 4. So in terms of position, these are the two diodes yang opposite to each other. These are the two diodes yang opposite to each other. Alright. So sekarang notationnya berubah. Kalau tadi D3 and D4, ya ini D2 and D4. So D2 and D4 will make up jadi the second the second pair. Okay, so uh, take note, jangan hafal D1 and D2, D3 and D4 as the pair. Tapi tengok label juga. Eh? Sebab label ni depending on orang yang lukis lita tu. Alright, so it can be anything. Label can be changed. Yeah? Position of the diode cannot be changed. Tapi label of the diode, it depends on individuals lah. Yeah? It depends on individuals. Okay. Jadi untuk yang bridge rectifier ya yeah, untuk yang bridge rectifier ni number one is kita dah guna the whole secondary voltage of the transformer as the power supply ya yeah, tadi kita ada center tap kan kat sini ada sambung right so untuk bridge kita akan guna the full secondary voltage value tak ada dah uh, pecah separuh atas separuh bawah tak ada eh okey so bila kita ada positive cycle of the primary voltage of the transformer. Okay, bila kita ada positive uh, cycle of primary voltage of the transformer, alright, secondary pun akan positive. Yeah, whenever kat sini positive, dekat sini pun akan positive. Yeah. So, bila cycle itu positive, yang akan on adalah diode 1 and diode 2. Yeah, sebab current datang daripada sini, yeah, current start from here, from the positive terminal, dia akan flow through the circuit dan dia akan lalu dekat D1. Okay, dia tak boleh lalu dekat D3 sebab itu adalah reverse bias. ya. Yeah? So dia lalu dekat D1. Alright. Lepas tu dia pergi dekat load dan okay, this is ground. So dia akan sambung balik dekat sini, dekat ground dan balik semula ke power supply melalui D2. Okay, so always remember current comes out from positive terminal and goes in to the negative terminal of the power supply. Okay, so bila diode 1 and diode 2 is forward bias dan dia akan conduct current as shown in the circuit. Alright, so apa kita dapat dekat V up, kita akan dapat one half cycle yang magnitude-nya adalah positive V in. So this is the output, positive V in. Okay. So, dia punya peak value is the same as in the power supply. Okay. Jadi, what happens to D2, oh sorry, what happens to D3 and D4? So, D3 and D4, semasa cycle ini, dia berada dalam keadaan reverse bias. So, D3 and D4 is in off, off state. Alright. Okay. So, kita tengok pula what happens to the circuit bila input cycle is negative. So, bila input cycle is negative. Alright, so whenever the primary voltage is negative, the secondary voltage pun akan jadi negatif juga. Okay, alright. So, bila dia negatif, polarity berubah. So, sekarang positive is, the lower part is the positive terminal, the upper part is the negative terminal. So, bila polarity of the secondary voltage ni berubah, the direction of current also changes. So, current akan start here. Current will come out from the positive terminal of the power supply. So, dia akan lalu kat sini. Okay, sampai dekat branch ni, dia tak boleh pergi kat D2. So, D2 is reverse bias. So, dia tak boleh pergi sana. Dia kena lalu dekat D, D4. Okay, bila lalu dekat D4, go through, pass through the load resistor, kita akan ada voltage drop which is the output. So, this is the output. Okay, the second output, the another half cycle of the output. Dan current ni akan travel through the ground connection back to the negative terminal of the supply melalui D3. Okay, melalui D, D3. Okay, so kita dapat V out equals to positive V in. So kenapa V out is equal to positive V in? Because the direction of current is still the same as the previous cycle. Okay, direction of current masih juga daripada atas ke bawah. 
Okay, atas ke bawah. So, kita dapat the same polarity of two half cycles. Okay, walaupun yang generate the output is from different diode, from different cycles. Okay, alright. Okay, so ini output for bridge rectifier. Okay, output for bridge rectifier. Kalau ini adalah ideal diode. Okay, so ID diode means V peak of input is equal to V peak of output. Ya, yeah? V peak of output ni sama dengan V peak of input. Okay, so kat sini lah. Ya, yeah? sama juga dengan kalau kita guna notation 0.636 V peak. Ya, yeah? V peak in input. Alright, sebab dia sama value eh. Sebab ini ideal diode. Okay, kalau non-ideal diode. Okay, if we are using a non-ideal diode, we have to consider the 0.7 voltage drop. Okay, kita kena consider the 0.7 voltage drop. Okay, alright. So, sama konsep. ya, yeah? Sama konsep, cuma untuk bridge rectifier, Kita ada dua diode conducting at the same time. Okay, kita ada dua diode conducting at the same time. So what happens here adalah D1 ada voltage drop of 0.7 volts. D2 ada another voltage drop of 0.7 volts. Alright, so conduction of the circuit akan involve both diodes. Okay, akan involve both diodes during each half cycle. Okay, dia akan involve both diodes during each of the half cycle of operation. Jadi, total of voltage drop kalau kita consider non-ideal diode adalah 1.4. So, dekat mana datangnya? Daripada mana datangnya uh, 1.4, kita ada 0.7 volt. Uh, voltage drop of D1, okay, and then kita ada voltage drop of D2, another 0 0.7 volts. So, kita kena plus lah sebab both of these diodes akan conduct at the same cycle, alright. So, that is why kita punya output peak value ada minus 1.4 instead of 0 0.7 sahaja. Yeah, because there are two diodes conducting at the same time. Semasa kita guna bridge rectifier circuits. Okay. Alright. Okay. So ini adalah advantages and disadvantages of bridge rectifier. Okay. So uh, kita boleh tengok lah. Okay. Disadvantage dia hanyalah satu sahaja. Ya. Yeah. Disadvantage dia hanyalah satu sahaja. So kita tak perlu uh, uh, um, apa. Kita hanya perlu guna bilangan diode yang banyak itu saja disadvantage dia tapi in terms of advantage dia lagi better ya yeah? dia lagi better daripada center tap transformer okey so ini you can yeah, you can read and you can remember a few lah kalau nanti kalau tanya uh, what are the advantages of bridge rectifier as compared to the full wave rectifier using center tap so inilah ya yeah? inilah dia punya advantages Alright, so the last part untuk topik uh, rectifier ni. Okay, so ini adalah comparison ya. Yeah? Belum last lagi, second last. Alright, so this is the comparison. Okay, saya dah buat comparison antara half wave, center tap full wave dengan bridge full wave. Alright, so dia punya parameters yang comparison punya parameters ni kita tengok in terms of number of diodes. Okay. Kalau half wave satu, kalau center tap akan guna dua, kalau bridge akan guna empat. Alright. So, ini peak value of output untuk non-ideal condition ya. Yeah. So, this is well, uh, this is for non-ideal. Ya, yeah, non-ideal condition. Alright. So, ini tolak 0.7 because why? Because there is only one diode conducting. Alright. This one also 0.7 sebab there is only one diode Conduct for each half cycle of the supply. Satu saja yang conduct untuk positive cycle. And then another one akan conduct dalam 
the other cycle, the next cycle. So 0 0.7. Alright. Tapi yang ni kita ada a total of 4. So a total of 4 akan menyebabkan uh, bridge rectifier tu ada two pairs of uh, diodes. Yeah, dia akan ada dua pair of diode di mana each pair akan conduct for each half cycle. So bila dua pair conduct sekali, so one diode ada 0.7 voltage drop, another diode ada 0.7 voltage drop, that will result in a total of 1.4 volts. Okay? Alright. Okay, ini dia punya Average DC load voltage. Okay, ni ripple frequency. Okay, saya dah explain ripple frequency ni dah hari tu. Okay, filtering. Kalau kita ada half wave output, dia lagi susah lah. Yeah, sebab ripple dia besar. Okay, uh, ini uh, lagi senang. Okay, yang full wave ni lagi senang nak uh, filter. Okay, ripple factor. Okay, ripple factor ni adalah nilai untuk uh, ripple uh, of the half wave. So, kalau the higher the ripple factor, the uh, the more uh, susah untuk kita nak filter ya. Yeah? So ini ripple factor dia 1.2 and ripple factor dia around 0.5. So maksudnya ripple dia kecil ya. Yeah? Ripple dia kecil, yang ni ripple dia besar. Okay, peak inverse voltage ni adalah value of voltage yang diode ini boleh tahan kalau kita letakkan dia dalam uh, reverse bias. Okay. Uh, for up until what value ya yeah, kalau kalau uh, kita letakkan dia dalam uh, reverse bias okey so kalau kita nak tengok uh, maximum rectification efficiency untuk half wave hanya 40% around 41% tapi kalau center tap dengan bridge iaitu full wave kita ada 81% rectification efficiency okey jadi kalau nak macam mana kita nak tahu dia efficient atau tak kita tengok dia punya output alright so output dia kalau filter dia kecil Sorry, kalau ripple dia kecil, maksudnya kita efficiently rectify lah eh, uh, the the signal. Okay, so this is the last part. <coughs> okay, this is the last part. Okay, ini cuma nak tunjukkan yang instead of building rectifier circuits guna empat diode. Yeah, kalau kita dalam lab tu, kita bina empat diode. Satu diode 1, diode 2, diode 3, diode 4. Okay, sebenarnya kita ada uh, IC. Alright, kita ada IC, empat diode itu dalam bentuk IC. Okay, so dalam ni ada empat diode. Okay, tengok dia punya terminal ada empat sambungan. Yeah. Semua package, uh, different packages, semua ada empat kaki. Maksudnya dia ada empat sambungan because this is the bridge rectifier. Okay, bridge rectifier ada empat. Bucu sambungan kan? So same goes here lah. Kalau dia package kan dalam bentuk IC, so dia ada empat empat sambungan. Alright, so that's it about uh, rectifier untuk chapter 1. Ya, yeah, untuk chapter 1. So saya akan proceed uh, with uh, the next topic which is the the filter in the next video. Okay, thank you.